Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar generasi hoi rumah? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allah Akbar Allah Akbar fokus Anak-anakku sekalian hari ini kita bisa bertemu lagi di Mapel Bahasa Indonesia Bersama saya Ustaz Ina Nah sebelum kita belajar hari ini Seperti biasa ya kita akan membaca doa dulu Surat apa yo? Ada yang masih ingat atau ada yang sudah hafal? Kemarin kan kita sudah ya, sudah belajar eh, mengenai surat Fusilat ayat 33. Kita baca doa bareng-bareng yuk. Subhanallahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan. Wakola inani minal muslimi. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai warna. Itu kan yang warna dari satu benda. Nah, eh, antum semua sudah tahu kan apa saja macam-macam warna? Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hitam, ada hijau, ada coklat, ada coklat eh, muda, ada warna ungu. Di sini ada dan warna yang lain ya. Nah itu adalah salah satu e, dari bentuk-bentuk atau sifat-sifat dari warna. Nah ada yang belum apa warna-warna yang sudah antum ketahui. Sebelum kita belajar mengenai warna, saja kenapa sih kita harus belajar warna? Nah karena warna ini akan berhubungan dengan benda dan sifat-sifatnya dan juga kegunaannya. Jadi semua benda yang ada di dunia ini mempunyai warna. Itu ada warna kuning, ada warna merah dan sebagainya. Nah, sekarang Ustazah akan membawa beberapa barang dan antum menyebutkan nanti apa sih ini warnanya. Nah, yang pertama adalah Ustazah akan bawa ini. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah tempat minum. Tempat minum ini warnanya adalah ungu muda. Jadi dari satu benda ini kita bisa melihat warnanya dan juga kegunaannya dan bisa juga dibuat sebuah kalimat. Nah seperti itu ya tadi. Jadi dalam satu benda ini atom semua bisa tahu warnanya apa, kegunaannya untuk apa dan juga membuat kalimatnya. Nah, contoh sekarang Ustazah akan tadi ya akan membawa ini. Ini adalah tempat minum warnanya. E, ungu muda digunakan untuk minum ketika aku sedang haus. Nah itu benda yang pertama. Nah benda yang kedua adalah ini. Nah apa ini coba? Ada yang tahu? Ini suka ada di rumah ya. Ini namanya kumaceng. Nah kita akan buat sebuah e, kalimat lihat dari warna dan juga bentuknya. Ini adalah kumaceng. Kumaceng ini berwarna coklat di atas dan e, bentuknya seperti rambut dan bawahnya berwarna e, oren oren ada bunga-bunganya gunanya kamoceng untuk apa? membersihkan benda-benda di rumah dari debu nah benda yang ketiga adalah ini nah ini namanya apa? ini namanya bantal ya nah bantal ini ini bantal berwarna biru dengan biru polkadot ya karena ada titik ya titik-titik putih biru polkadot e, ada gambar muslimah dan ada nama hansa bantal ini digunakan untuk tidur nah itu adalah tiga contoh yang tadi sudah saja jelaskan jadi sekarang adalah antum membuat e, kalimat lengkap dan bercakap-cakap dari sebuah benda nah, contohnya kita buka dulu dengan salam ya misalnya bisa saja akan membawa satu benda ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Aku membawa Al-Quran Al-Quran ini berwarna Warna-warni Ada kuning, ada ungu Ada ungu muda, ada ungu tua Ada biru Dan Quran ini bernama Asyamil Nah, Quran ini gunanya untuk apa? Digunakan untuk membaca Al-Quran Nah, sekian dulu Barang-barang yang sudah saya perlihatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi itu adalah contohnya Jadi antum ketika belajar warna Juga belajar kalimat lengkap ya Dan beserta kegunaannya 
menjelaskan isinya gitu kan. atau bisa juga kita menjelaskan Quran ini dari tampak depan dan dari depan dan dalamnya nah ya ini adalah Al-Quran berwarna warna warni di dalamnya berwarna warna warni juga dan e, dilengkapi dengan kertas yang tebal ini adalah Al-Quran benda selanjutnya adalah HP ya atau handphone atau telepon genggam kalau di dalam bahasa Indonesia nah in, telepon genggam ini berwarna hitam ya dan dilengkapi dengan e, plastik pengamannya berwarna bening ya nah handphone ini berguna untuk apa untuk berkomunikasi dengan orang-orang nah sekian dulu dari ustazah mengenai barang-barang ya semoga antum bisa mengerti semua benda beserta kegunaannya juga jangan lupa warna-warnanya ya nah jadi ternyata warna itu banyak ya dan juga warna itu bisa ada warna tua dan warna muda kalau warna muda biasanya disebut dengan pastel nah jadi banyak sekali warna-warna yang harus antum lihat dan warna-warna itu ada di dalam benda-benda yang ada E, antum lihat sehari-hari bisa di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat yang lain dan juga dari benda-benda itu ternyata kegunaannya beragam dan itu akan mempermudah dalam aktivitas kita nah sekian dulu hari ini e, materi dari ustazah mudah-mudahan antum semua bisa mengerti ya bisa mengambil dari setiap e, pelajaran yang ada dalam Indonesia bahwa semua itu memang ada gunanya dari setiap kita akhir saja ya dengan membacakan Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya